प्रभु महाप्रभु प्रभु आज पंडित जगन्नाथ मिश्र भीटे धन्य हल एत बड़ दिग्विजय पंडित आज अब उठोने तर चोक जल फिर इत बड़ प्राप्ति प्रभु प्रभु शुने प्राण दिए मन दिए जेने तुम्हारे एत बड़ मानुष तुम्हारे भिटेते को दिन आसें परम भक्त श्रीनिम्बार के प्रत्यक्ष छात्र केशव काश्मीर तो पंडित गो जाना निमाय दादा कल तक के हारिए छ सारा जीवन कटे गर् गर्भधारिणी प्रणाम की हमारे भक्त कथा निमाय पंडित एक आगे बोलें तर जदि कणा मात्र सत्य है तेल माँ अपनी जुग जुग धरे पूजा पा हाँ माँ हाँ माँ गर्भधारिणी माथाय हाथ रेखे आशीर्वाद करार समय मानुष बोल शची मायर मत माँ जानी माँ जानी आपनी जीवने अनेक दुख कष्ट पे अपना सूतिकागारे सन्तान मारा गया बड़ ऐले संसार ड़े चले ग तब तब आपनी कि जानत माँ जो दुखे कुम्भर तलानी आपनर जन एत सोना जमा आपनर कथा कि बुझते ठाकुर हमारे पंडित कंतु तो नई हे त्रिकालज्ञ महापुरुष जगत चराचर के भूलिए घर के तो भोलाते पर आपनर हियाल कथा कि बुझते जेदिन पारबें माँ से दिन देखें निमाय शुदूर आपनर ऐले नये ना माँ जगत घरे घरे घर थक देखें जुग जुग धरे अपनी दाड़ी थकबें ठाकुर एक बसबें ना ओ माँ ठीक तो आपनी आपनी बस ठाकुर ईशान ओ ईशान आसन तो ठाकुर के पीते दे आपनी बस ठाकुर प्रणाम करो मा कल्याण बस्तु मामा एक दिन हर जा दिन हर जा दिन सबकिछर ओपर थे तर रुचि चले जाए क्यों इटा जो एत बड़ आकार धारण करें तो भावते परि ठाकुर 
আপনি বসুন আপনি তো ওনার ভাগ্নি আমি আমার মামার দাসী মামার আশ্রিতা কাল তো উনি মাঝরাত্রে আপনার বাড়িতে আসবেন বলছিলেন কিন্তু এত ক্লান্ত দেখে আমি জোর করে তাকে শুয়ে দিলাম কিন্তু আজ ভোর না হতে তাকে আর বেঁধে রাখা গেল না তিনি আপনার বাড়িতে চলে এসলেন তিনি বললেন আপনার পায়ে সর্বস্ব দান করে দেবেন আমি আমি সব তোমাকেই দেব ঠাকুর আ সমুদ্র হিমাচল তর্কযুদ্ধ করে বেরিয়ে আমার সঞ্চয় তো বড় কম হয়নি সে সব আমি তোমাকে দেব তুমি তুমি গ্রহণ করনি মাই পণ্ডিত আমার আজীবনের সঞ্চয় ধন্য আপনার উপার্জন আমি নেব কেন আপনার জাগতিক দ্রব্যাদি আমার ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে বিবাগী হতে চান পারবো নি মাই এই এই মোহ আবরণ ছিন্ন করে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া হতে পারবো চাইলেই আপনাকে হতে দিচ্ছে কে আপনি মোহমুক্ত হয়ে আত্মান বৃদ্ধি চাইছেন তা আপনি পারেন কিন্তু আমি নেব কেন এসব তো আপনারই উপার্জন এতে আমার অধিকারী বা কি আগ্রহী বা থাকবে কেন তার কিক জগতে শ্রেষ্ঠ তার কিক হ্যাঁ আবার তর্কযুদ্ধ শুরু করছো কিন্তু তুমি যদি জগতে শ্রেষ্ঠ তার কিক হও তাহলে আমি বা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ তার কিকের আসনটা ছাড়ি কেন তর্কযুদ্ধের শর্তই তো এই ছিল নিমাই পণ্ডিত আমাকে হারাও জিতে নাও আমার সর্বস্ব আপনি সত্যি জাগতিক মোহ ভাঙতে চান তোমার চরণে আশ্রয় দাও নি মাই ছি ছি এ কি বলছেন আপনি জ্যেষ্ঠ চিরদিনই জ্যেষ্ঠ একটা তর্ক যুদ্ধে কি এলো গেল কাল রাতে বাগদেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল তার মুখে আমি তোমার আসল পরিচয় পেয়েছি ঠাকুর তোমার প্রণাম নিলেন না কি সব বললেন তুই যা নি সোনা দানা মনি মানিক্য হাতি ঘোড়া প্রতিটি প্রতিটি তীর্থক্ষেত্রে বাড়ি যা চাও সব পাবে শুধু আমাকে মুক্তি দাও মুক্তি দাও নি মাই আমার এসব কিছুই চাই না তবে আমি আপনাকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারি আপনি আপনার মন থেকে অহংকার ত্যাগ করুন কণ্ঠে বিদ্রূপের বদলে আনুন হরিনাম বিষ্ণু পাদ পদ্মে স্মরণ নিন তাহলেই আপনার মুক্তি বেশ তবে তাই হোক কিন্তু কিন্তু আমি ভাবছি যে আমার এই আমার এই বিশাল সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা কি হবে আমি আমি নিজে স্থির করেছি আমি গয়া তীর্থে গয়া সুরের বুকে আঁকা বিষ্ণুর শ্রীপাদ পদ্মে আশ্রয় নেব সেখানেই আমি তার নাম জপ করে ত্রিসন্ধ্যা কাটিয়ে দেব যতদিন না আমার এই মরদেহ আমি ত্যাগ করি আমি অবশ্য আমি অবশ্য বিপাশা মাকে সঙ্গে নিয়ে যাব তো আমার অন্ধের জুষ্টি কিন্তু আমার এই সম্পত্তির ব্যবস্থা যে আমি কি করি আপনি বলুন আপনি আপনার সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থা কিভাবে করতে চান আচ্ছা আচ্ছা এমন কি করা যায় না যে আমি আমার সব ধন সম্পত্তি এই এই নবদ্বীপের সারস্বৎ সমাজকেই দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এই টাকা থেকে ভবিষ্যতে গরিব কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া যাবে নবদ্বীপ হয়ে উঠবে জ্ঞান ও চর্চার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র আচ্ছা এখানে এখানে থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও খোলা যায় তুমি কি বলো বাবা অতি উত্তম 
আপনি তাহলে সেই ব্যবস্থাই করুন আমি ভারো মুক্ত হলাম চলো চলো নিমাই চলো গঙ্গা স্নান করে আমি গয়া ধামের দিকে যাত্রা করি ঘাটে নৌকা প্রস্তুত তুমি তুমি এই বৃদ্ধের চোখ খুলে দিয়েছো বাবা তুমি বৃদ্ধের চোখ খুলে দিয়েছো বাবা আমি একটু স্নান করে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ পণ্ডিত সে কিনা নিমায়ের কাছে খেদের লাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল বল দিনি আবার যাবার সময় তিনি নাকি তার যাবতীয় ধন সম্পত্তি ওই বৈষ্ণবদের দান করে গেছেন ভাগ্যিস আমরা কিছু দিনি দিলে তো সবই জলে যেত বল হ্যাঁ ভাই আচ্ছা ছেলেটা কি বশীকরণ মন্ত জানে নাকি রে কচু জানে খালি মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা ধরে যদি ফাটকে পুরে দিত হ্যাঁ রে হুম আমাবস্যা কবে বল দিনি অমাবস্যা হ্যাঁ আজ তো একাদশী হ্যাঁশী ত্রয়োদশী চতুর্দশী চার দিন বাদী অমাবস্যা হ্যাঁ পুজোর কথা কিছু ভেবেছি ভালো ভাবে কি আছে পুজো তো হবে আরে একবার ওই কুমারি পুজোর সিঁদুর যদি কপালে ওঠে পালাবার জো আছে আর ওকে তো কেউ ছুঁয়ও দেবে না এই না 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 শুভস্য শীঘ্র যা দিনকাল পড়েছে না বুঝলি না আমরা খাইয়ে দাইয়ে বড় করব আর তারপরে পাখির দানা শক্ত হলি এদিকে তো নিমাই পণ্ডিতের দল হাঙ্গামা বাঁধাবে বলে একেবারে মুখিয়ে আছে দেখি রে কেউ কিছু জানতে পারছে নাকি এইসব কথা কি চাপা থাকে নাকি সবাই সব কিছু জানে প্রতিবাদ করতে সাহস করে না না তাহলে তো রুক্মিণী আইকে খবর পাঠাতে হবে আমি চন্দ্রকেতুকে পাঠিয়েছি তিনুকে এখানে ডেকে আনবার জন্য হ্যাঁ ততক্ষণ চন্দ্র সে ওখানে পাহারায় থাকবে ঠিক করেছি না ভালো করেছি ভালো করেছিস খুব ভালো করেছি আমাকে সাত সকালে তলব কেন হুজুর মেটা খবর কি আই খুব ভালো হুজুর খুব ভালো দিনে দিনে লাউ ডগার মতো পুজোর আচার সব মনে আছে তো নাকি ভুলে গেছিস কি যে বলেন হুজুর এই রুক্মিণী আই নিজের হাতে কতবার কুমারী পুজোর জোগাড় করেছে মেটার পুজো সেরে ফেলতে হবে ওকে আর ওই গোলা ঘরে রাখা যাবে না ওর জন্য আমি পাকা বাড়ির বন্দোবস্ত করেছি পুরোহিত কে খবর দিচ্ছিস তো পুজো করতে হবে তো
বন্ধু দিন বন্ধু এই অভাগা অভাজন্দর উপরে একটু দয়া করো বলুন কি করতে হবে করতে হবে মেয়েটাকে খাইয়ে দাইয়ে একটু সরেস করো খেলা জমবে পুরে বাবা তা কি আছে দেখ যেন মেয়েটার দিকে কোনোদিন নজর তুলে দেখেনি তখন যেন কি কথাটা বললি কি হ্যাঁ ওই যে ওই যে কি লোস্ট বাদ নাকি পরদ্রব্য লোস্ট মানে পরের জিনিস নজর দিও না তাই না সংস্কৃত খুব কঠিন না রে তারপর বুঝলে কি না মেয়েটা তো খুব পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো প্রভু জগন্নাথ রায় তখন দৌড়ে আর প্রভু মা দৌড়ায় তো এই চন্দ্রকে তু ছাড়া এক পাও নড়তে পারে তা আমাকে বললেন যা চন্দ্রকেতু এক চড়ে মেটার মুন্ডু ঘুরিয়ে দিবি ও মা চড় মারব কি মেটা তোমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল চলো তোমায় বে করব ছি 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 কি লজ্জার কথা বলো তো প্রভুর কিনা আমার গলায় মালা দিতে চাইছে আমি সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে বললাম না তা হবে না তুমি যাও সামনের আমাবস্যে কুমরে পুজো তারপরে তুই একটা খুব বড় বাড়িতে গিয়ে উঠবি সত্যি বলছো মাসি সত্যি বলছি না তুমি মিথ্যা বলছি তুমি যাবে কি যাবে আমার ওদিকে মেলা কাজ করে তুমি যাও দেখে নি জান প্রভুরা আপনাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন যাচ্ছি ভালো যাচ্ছি 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 সময় এ কটা দিন খুব সাবধানে থাকবে তারপরে তোমার ওই কাটা ছেড়া রক্তপাত হলে না পুজো হবে না 
তিনারা যদি জানতে পারে না তোমাকে রাস্ত রাখবে নাই বলে দিল কিছু বলবে আগের দিন তো আমার চোখে হিংসা দেখেছিলেন আজ কি দেখছেন ভালোবাসা অপার ভালোবাসা হিংসায় বিশ্বাস না করে যদি হিংসা চিনতে পারি তাহলে ভালোবাসা চিনব না তোমাদের কোনো ভয় নেই তোমরা এগিয়ে যাও কিন্তু ভালোবাসার ভবিষ্যৎ কি সমাজ কি মনে নেবে আমি নিচু জাতের ছেলে সে ব্রাহ্মণ কন্যা একদিন এমন দিন আসবে যেদিন জাতির বিভেদ থাকবে না আমি তুলে দেবো সেই বিভেদ তোমরাই হবে তার অধিকৃত আমরা কি করব আলাপ চল আমরা ঘাটে গিয়ে বসি এসো বসো তোমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে না কারণ তোমাদের কথা সারা নবদ্বীপের লোক জানে হ্যাঁ জগাই মাধাইয়ের ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলছে না তোমরা পালালে তোমাদের কেউ আশ্রয় দেবে না তাহলে কোপাকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই নিশ্চয়ই আছে প্রেমের পথে চলো সব পথে সন্ধান পাবে যে ভালোবাসার ধারা মুক্ত হয়েছে তার উদ্ধ হবে না নির্ভয় এগিয়ে যাও আমি তোমাদের সহায় কি বলছেন ঠাকুর আপনি জেনে শুনে আগুনে হাত দেবেন না না আপনি নিজের গায়ে কলঙ্ক লাগাবেন বলবে আপনি সৎ ব্রাহ্মণ হয়েও একটা নিচু জাতের ছেলের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ে দিয়েছেন আমাদের দুর্নাম হয় হোক আমাদের জন্য আপনি নিজের গায়ে কলঙ্ক লাগবেন এত কলঙ্ক নয় ভাই এ তোমাদের ভালোবাসার উপহার এ কথা ঠিক যে কিছু লোকে এ কথা তুলবে কিছু বৈষ্ণবরাও কেউ কেউ এ প্রশ্ন করবে কিন্তু আমি তো কোনোদিন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি দুদিন পরেই কুমারী পুজো কিচ্ছু হবে না আমি বলছি কিচ্ছু হবে না ধৈর্য ধর আর তাছাড়া ওই পাপে সিঁদুরের দাগে কি এসে যায় 
তোমাদের ভালোবাসা যদি নিখাদ হয় তোমাদের ভালোবাসা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে তাহলে হাজার ঝড় বয়ে গেল তোমাদের ভালোবাসা অটুট থাকবে কোনো ভয় করো না নিশ্চিন্তে পারে ফিরে যাও गंगादास पंडित अनेक तुम्हारे अपेक्षा कर पद्धति समर्थन ना कर मेने একটা বাগদি ছেলের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ কন্যা তুমি বিবাহে সমর্থন করছো শুধু সমর্থন নয় আচার্য প্রয়োজনে সাহায্য করবো না নিমাই এ কিন্তু ভারী অন্যায় হবে আমি মানি তুমি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরির মতন দিগ্বিজয় পণ্ডিতকে তুমি তর্ক শাস্ত্রে পরাজিত করেছিলে কিন্তু তুমি দেখাতে পারো এমন কোন শাস্ত্রের বিধান আছে যেখানে অসবর্ণ বিবাহের বিধানের কথা বলা আছে শাস্ত্রে লেখা কয়েকটি বিধানে কি শেষ কথা আচার্য দেব মানুষের মন তাদের ভালোবাসার কি কোনো মূল্য নেই এই জাতপাতের ভেদা ভেদি হিন্দু ধর্মের বন্ধনকে আলগা করে দিচ্ছে তুমি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করছো নিমাই তুমি ভুলে যেও না শুধু এখানে বৈষ্ণবরা নয় এই শৈব শাক্তরা তোমাকে কিছুতেই সমর্থন করবে না আর তাছাড়া জগাই মাথাইয়ের পায়ে পাবা দিয়ে ঝগড়া করার দরকারটাই বাকি আরেকবার ওদের শিকার ছিনিয়ে নিতে গেলে মামা একটি অসহায় মেয়েকে একটি যুবক যদি উদ্ধার করে এবং তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে এতে অন্যায় কোথায় আমাদের তো উচিত ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো নিশ্চয়ই রাধা মাধব প্রেমের ঠাকুর ওই দুটো হৃদয়কে তুই যদি এক সুরে বেঁধে দিতে পারিস নি মাই দেখবি বাবা তার আশীর্বাদ থেকে তুই কখনো বঞ্চিত হবি না আহ সর্বরি তুমি বুঝতে পারছো না গৌড়ের চর নবদ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি থেকে কি হয় যাই হোক এর শেষ দেখে আমি ছাড়বো ওদের মুখ থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি কি অপার ভালোবাসা ওদের মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে গুরুদেব ওদের মিলনের পথ যদি নাই খুলে দিতে পারি তাহলে বৃথাই আমি প্রেমের কথা বলি কৃষ্ণের কথা বলি তা মানে তুমি জাত ধর্ম কিছু মানো না ক্ষমা করবে না আচার্য দেব জাতের বিচার তো মানুষেরই সৃষ্টি সৃষ্টির আদিতে জাতের বিচার তো ছিল না আজ কেন উঁচু জাত নিচু জাত নিয়ে এত বিভেদ এত ঘৃণা আমার কথা মিলিয়ে নেবেন আচার্য আজ না হোক হাজার বছর পরেও জাত পাত নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাবে না সে কাজ আমি শুরু করে দিলাম তুমি কেন বুঝতে পারছো না নিমা এতে এতে মানুষ তোমাকে ভুল বুঝবে ওদের ভুল ভাঙাতে হবে আচার্য না পারলেও ক্ষতি নেই এক ঘরে হতেও আমি রাজি কিন্তু কিন্তু যে কোনো মূল্যে ওদের ভালোবাসার পরিণতি আমি এনে দিতেই হবে ওরে কাঁদিস না মেয়ে কাঁদিস না আরে বাবা ভয়টা কিসে আরে বাবা তোর বিয়ে হলেও তো তুই সেই পুরুষ মানুষের লাভ দিস এখানে বরং তুই রাজধানী হয়ে থাকবি আমার কোন সর্বনাশ হলো 
ভাবে জোগাড় করছে আসে সে এসে এসে কোথায় তৈরি হচ্ছেন তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে তারা গুনছিলে না ভালো ভালো অমন দূর থেকে আকাশে তারা দেখাই বলতে চাও না আমি বলতে চাইছি যে তোমার এই তুমি এই মোড়টা নাম আমাদের সকাল থেকে অনেক বক 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 করেছ এখন শুধু পুজো শুধু কথা আমি একটা কথা বলবো প্রভু কি কথা বলবে তুমি যাও তোমার বলে না মেয়েটাকে তৈরি করতে চাও যাও যমুনা কি 